నమస్తే వెల్కమ్ టు ఐ డ్రీమ్ టీనేజ్ల నుంచినే ఇప్పుడు చాలామంది ఫేస్ చేస్తున్న ప్రాబ్లం ఏంటి అంటే అమ్మాయిలు పీసీఓడి పీసీఓఎస్ ప్రాబ్లంతో చాలా ఇబ్బంది పడిపోతూ ఉన్నారు ఇంతకు ముందు కాలంలో ఆఫ్టర్ మ్యారేజ్ తర్వాత ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ కనిపించేటివి కానీ ఇప్పుడు యుక్త వయసుకు వచ్చినప్పటి నుంచినే ఇవన్నీ కూడా మనకు స్టార్ట్ అవుతున్నాయి దానికి కారణాలు ఏంటి దానికి ట్రీట్మెంట్ ఏంటి దీని గురించి అడిగి తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం మనతో పాటు ఉన్నారు ప్రముఖ హెర్బలిస్ట్ అండ్ ఆల్టర్నేటివ్ మెడిసిన్ స్పెషలిస్ట్ డాక్టర్ స్వాతి గారు వారితో మాట్లాడి నమస్తే స్వాతి గారు నమస్తే అండి స్వాతి గారు ఇది కామన్ ప్రాబ్లం అయిపోయింది ఇప్పుడు ఆడవాళ్ళలో ఒక గైనిక్ దగ్గరికి వెళ్తే ఏంటి అమ్మా అంటే ఒక పది మంది వెళ్తే దాంట్లో అట్లీస్ట్ ఒక సిక్స్ మెంబర్స్కి పీసీఓడి పీసీఓఎస్ ప్రాబ్లం ఇది చాలా కామన్ ప్రాబ్లం అయిపోయింది అసలు ఏంటి ఎందుకు ఇప్పుడు ఇంత ఎక్కువ కావడానికి రీజన్స్ ఏంటి అండ్ ఇంత ఎర్లీగా ఎందుకు స్టార్ట్ అయిపోతున్నాయి పిల్లల్లో కరెక్ట్ పర్టికులర్గా విమెన్ దీని నుంచి చాలా సఫర్ అవుతున్నారు అర్లీగా స్టార్ట్ అవుతుంది అనేది కనుక మనం గమనిస్తే బేసిక్గా ఫిజికల్ యాక్టివిటీ ఎక్కడుంది చెప్పండి అవును అవును ఒకప్పుడు మీరు ఫోర్టీన్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ వరకు కూడా ఎక్కువగా ఆటల్లో ఉండేవాళ్ళు ఓకే దేస్ టు స్పెండ్ విత్ ద ఎన్విరాన్మెంట్ అండ్ స్పెండ్ విత్ ద ఫ్యామిలీ అవును ఓకే ఇప్పుడు ఎక్కువగా మనం గమనించుకుంటే హండ్రెడ్ ఫ్యామిలీస్లో ఎయిటీ ఫ్యామిలీస్ కిడ్స్ ఫ్యామిలీతో స్పెండ్ చేసే టైమే లేదు అవును ఓకే సమ్ గార్డియన్ ఎవరు ఉంటారు అబ్బాయిల కన్నా అమ్మాయిలది కొంచెం ఎమోషనల్ స్టేటస్ అనేది వేరేలాగా ఉంటుంది అవును వాళ్ళని కొంచెం ఎక్కువగా పేషెన్స్తో అర్థం చేసుకోవాలి ఎక్కువగా వాళ్ళని టేక్ కేర్ చేయాలి కొంచెం ఉంటుంది ఆడపిల్లలకి కంపేర్ టు అబ్బాయిలు అమ్మాయిల లైఫ్ స్టైల్ వేరు ఉంటుంది అవును కొంచెం వాళ్ళని చూడడం కూడా ఆడపిల్లల్ని మనం ముద్దుగా కన్సర్న్ తో ఎక్కువ మంది ప్యాంపరింగ్ చేస్తూ ఉంటారు బట్ మీరు గమనించండి ఇప్పుడు సిక్స్త్ స్టాండర్డ్ కి రాగానే పిల్లలకి ఫస్ట్ స్ట్రెస్ అనేది ఎడ్యుకేషన్ లో తీసుకుంటున్నాం మనం ఎంత వద్దు అన్నా కూడా కాంపిటేటివ్నెస్ అనేది అక్కడి నుంచి మొదలైపోతుంది లాంగ్ అవర్స్ స్టడీ అవర్స్ స్కూల్ నుంచి వచ్చారంటే కాదు ఆ తర్వాత మళ్ళీ ట్యూషన్ అక్కడ ఫిజికల్ యాక్టివిటీ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ లేదు వాళ్ళకి ఇంతకు ముందు స్కూల్స్ లో ఉండేటివి ఇప్పుడు స్కూల్స్ లో కూడా లేవు అవి కూడా లేవు అండ్ ఇంకా మీరు గమనిస్తే గనక అసలు వాళ్ళకి ఫ్యామిలీ టైం అనేదే లేదు అవును దే డోంట్ హ్యావ్ టైం టు స్పెండ్ విత్ ద ఫ్యామిలీ అవును అక్కడ కూడా వాళ్ళకి ఏదో ఒక రకమైన ప్రెషర్ ఉంటుంది స్కూల్ ప్రెషర్ ఇంట్లో ప్రెషర్ కంపారిజన్స్ మనకి ఎక్కువగా మార్నింగ్ లేవడం హడావుడిగా రెడీ అవడం స్కూల్కి వెళ్ళిపోవడం రావడం ఫ్రెష్ అప్ అయిపోవడం ట్యూషన్కి వెళ్ళిపోవడం మళ్ళీ రావడం హోంవర్క్స్ స్కూల్ హోంవర్క్ అండ్ ట్యూషన్ హోంవర్క్ ఈ రెండు చేసుకోవడం అలసిపోవడం పడుకోవడం సో టైం స్పెండ్ చేయాలని ఉన్నా ఎక్కడ స్టోర్ అవుతుందండి బ్రెయిన్ లో బ్రెయిన్ లో స్టోర్ అవుతుంది బట్ పర్టికులర్గా మనకి దీనికి రిలేటెడ్ హార్మోన్స్ అన్ని బ్రెయిన్లోనే అవును అండ్ సెకండ్ థింగ్ మీరు గమనిస్తే ఫుడ్ లైఫ్ స్టైల్ ఎంతలా చేంజ్ అయిపోయిందంటే పిల్లలు ఎక్కువ బయట ఫుడ్నే ఇష్టపడతారు మీరు ఎవరినన్నా అడగండి ఎవరైనా ఆడపిల్లల్ని మీరు కనుక అడిగితే మీకు ఏమి అబ్బాయిని పక్కన పెడదా ఇది అమ్మాయిలు టాపిక్ కాబట్టి మీ ఫేవరెట్ ఫుడ్ ఏంటి అని అడిగితే ఎవరు కూరలు పప్పు చారు ముద్ద పప్పు సాంబారు చెప్పే పిల్లలు ఎవరు బర్గర్ పిజ్జా పానీపూరి పానీపూరి ఫ్రైడ్ రైస్ ఓకే మనకి ఇంట్లో రెగ్యులర్ గా అవనప్పుడు మనకి మనం ఏంటంటే దానికి అడిక్ట్ అయిపోయాం కదా ఫుడ్ అప్పుడు ఏం చేస్తున్నాం మనం వీఆర్ ఆర్డరింగ్ ఇట్ వీఆర్ టేకింగ్ ఇట్ దాంట్లో ఫైబర్ తక్కువ ఉంటుంది కదా ఈ ఫ్యాట్ ఎక్కువగా ఉంటుంది దాంట్లో స్టోర్డ్ ఫుడ్స్ ఏ ఉంటాయి ఎందుకంటే వాళ్ళు బిజినెస్ చేసుకోవాలి సో అప్పుడు దాంట్లో న్యూట్రిషన్ ఉండదు అవును సో ఇలాంటివన్నీ ఉన్నప్పుడు బేసిక్గా వాళ్ళ హెల్త్ అనేది మొత్తం ఆ సిస్టమే చేంజ్ అయిపోతుంది అవును చిన్న ఏజ్లోనే బాగా వెయిట్ లో వెయిట్ గెయిన్ అవుతున్నారు ఓకే హెల్దీ ఫుడ్ లేక ఒకటి గుర్తుంచుకోండి హెల్దీ ఫుడ్కి అన్హెల్దీ ఫుడ్కి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే హెల్దీ ఫుడ్ అంటే దేంట్లో అయితే ప్రాణశక్తి ఎక్కువగా ఉంటుందో ఆ ఫుడ్ తీసుకున్నప్పుడు మీ బాడీ యాక్టివ్గా ఉంటుంది మీ మైండ్ యాక్టివ్గా ఉంటుంది ఫంక్షన్స్ అన్నీ హెల్దీగా అవుతాయి ఎప్పుడైతే మనము స్టోర్డ్ ప్యాక్డ్ ఫర్మెంటెడ్ ఇలాంటివన్నీ ఫుడ్స్ తీసుకున్నప్పుడు మీకు బాడీ యాక్టివ్గా ఉండదు ఫ్యాటీగ్ అనేది పెరిగిపోతుంది చిన్న పని కూడా చేయలేరు మీరు గమనించుకోండి పిల్లలకి పని అప్పచెప్పారు అనుకోండి అది చెయ్యాలా అనే నేచరే ఎక్కువగా ఉంది ఇప్పుడు పిల్లలు ఎప్పుడు చూసినా బుక్స్ కో దానికన్నా ఎక్కువగా ఇప్పుడు చెప్పాలంటే గ్యాడ్జెట్స్కి అలవాటు పడిపోయారు మొబైల్స్ కనెక్ట్ అయిపోయారు మొబైల్స్కి దట్టు మీరు నమ్మరు
గేమ్స్ కి వాటికి అలవాటు పడిపోయి అవన్నీ చూడండి అంత ఫాస్ట్ మూమెంట్ ఉంటది దాంట్లో పరిగెట్టడము కొట్టడము చంపడము ఇలాంటి గేమ్స్ ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు మనం తెలవకుండానే మైండ్ కి మనం అగ్రెషన్ ని పెంచేస్తాం దాని వల్ల హార్మోన్స్ అన్ని డిస్టర్బ్ అయిపోతాయి ఇది కూడా ఒక కారణం ఇవన్నీ మార్చుకున్నప్పుడు సొల్యూషన్ రాదు అండ్ సెకండ్ థింగ్ నేను నా కేసెస్ లో ఎక్కువ గమనించినప్పుడు ఎందుకు వస్తుంది ఎందుకు ఇలాంటి ప్రాబ్లం ఎక్కువగా విమెన్ ఆడపిల్లల్లో కనిపిస్తుంది అన్నప్పుడు సపరేషన్ ఆఫ్ ఎమోషన్స్ గమనిస్తే వాళ్ళకి స్కూల్లో క్రియేట్ అయిన ఎన్నో రకమైన ఎమోషన్స్ ఎన్విరాన్మెంట్ దే ఆర్ అనేబుల్ టు ఎక్స్ప్రెస్ టు దేర్ పేరెంట్స్ ఎప్పుడైతే పేరెంట్స్కి ఎక్స్ప్రెస్ చేయలేరో అది లోపల సప్రెస్ అయ్యి మనకి రిలేషనల్ మనకి ఏమంటారంటే మనకి యోగా ద్వారా మనకి చక్రాస్ ఉంటాయి బాడీ ఆ రిలేషనల్ కి సంబంధించినటువంటి స్వాదిష్ట అన్న చక్ర మనకి ఆ బిలో అబ్డమినల్ ఏరియాలో ఉంటుంది సో ఆ రిలేషనల్ ఇష్యూస్ ఏమి జరిగినా కూడా ఆ సపరేషన్స్ వల్ల అలాగే రకరకాల రిలేషన్స్ ఉంటాయి పేరెంట్స్ ఇబ్బంది ఉండొచ్చు ఇంకెవరిదో ఉండొచ్చు ఆ సపరేషన్ అక్కడ హోల్డ్ ఎక్కువ అవ్వడం వల్ల ఆ ఒక ఏరియా ఇంబ్యాలెన్స్ అయిపోతుంది అనమాట ఓకే సో చూడండి అది ఎంత కనెక్షన్ ఉందో సో అవన్నీ ఎంత ఇంపార్టెంట్ దీనివల్ల కూడా ఆడపిల్లలు ఎక్కువగా ఇటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ వస్తున్నాయి వాళ్ళు ఎక్స్ప్రెస్ చేయలేరు మనసుకు పెట్టుకొని ఎక్కువ వాళ్ళు బెంగపడతారు బాధపడుతూ ఉండడము ఇవన్నీ ఉండడం వల్ల ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ వస్తున్నాయి మీరు నమ్మరు ఓన్లీ బై చెకింగ్ నాడి మేము జస్ట్ ఆ ఎమోషనల్ కౌన్సిలింగ్ చేసినప్పుడు వీ హ్యావ్ టే మాకు మంచి రిజల్ట్స్ అప్పటికే ఫైవ్ మంత్స్ నుంచి సిక్స్ మంత్స్ నుంచి ఎయిట్ మంత్స్ నుంచి పీరియడ్ ఇష్యూస్ ఉన్న వాళ్ళందరికీ కూడా ఆ సిస్టమ్ నార్మలైజ్ అవ్వడం ఆ కౌన్సిలింగ్ జస్ట్ ఓన్లీ బై నాడి ద్వారా వన్ టూ మంత్స్ లో వాళ్ళకి పీరియడ్ రెగ్యులరైజ్ అవ్వడం సో ఓన్లీ బై రిమూవింగ్ దట్ ఎమోషన్ మెడిసిన్ ఇవ్వలేదు ఏమీ చేయలేదు జస్ట్ కౌన్సిలింగ్ చేసి జస్ట్ కొంచెం లైఫ్ స్టైల్ మాడిఫికేషన్స్ చెప్పడం ద్వారానే వాళ్ళు నార్మల్ అయిపోతున్నారు సో దీంట్లో ఏమవుతుందంటే బేసిక్గా ఈ ప్రాబ్లం ఉన్న వాళ్ళకి వాళ్ళకి హార్మోన్స్ ఇస్తారు ఉన్న ఇబ్బందిని బట్టి వాళ్ళకి హార్మోన్స్ ఇవ్వాల్సి వస్తుంది ఆ సైకిల్ ని నార్మలైజ్ చేయడానికి దానివల్ల ఏమవుతుందంటే అవి తీసుకోవడం వల్ల కూడా దాని వల్ల సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ వస్తున్నాయి బేసిక్ ఏంటంటే దాంట్లో ఒబేజ్ అయిపోతారు ఆ మెడిసిన్స్ తీసుకుంటూ ఉండగా బాగా లావుగా అయిపోవడం ఎక్కువగా ఆహారాన్ని తీసుకుంటూ ఉంటారు అలాగే మనకి మేల్ హార్మోన్ కి సంబంధించిన సిమ్టమ్స్ అన్ని మొదలవుతాయి గడ్డం రావడం రావడం బాడీ హెయిర్ పెరగడం ఊరుకుంటూనే ఇరిటేట్ అవుతారు కోపము ఇవన్నీ ఆ మెడిసినల్ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఆల్రెడీ ఒక ప్రాబ్లమ్ దానికి తోడు ఇవన్నీ కూడా ఇవన్నీ యాడ్ అయిపోతున్నాయి సో దీని వల్ల చాలా ఇష్యూస్ వస్తున్నాయి అందరికీ తెలియదు కానీ ఇఫ్ యూర్ నెగ్లెక్ట్ పీసీఓడి పీసీఓఎస్ లాంగ్ టర్మ్ లో వాళ్ళని ఇలాగే ఇష్యూ కంటిన్యూ అవుతాయి ఇట్ ఈస్ లీడింగ్ టు క్యాన్సర్ ఆల్సో సో దీ ఈ విషయాన్ని చాలా సీరియస్ గా తీసుకోవాలి విమెన్ హెల్త్ ఈస్ చాలా ఇంపార్టెంట్ బట్ విమెన్ ఉంటేనే కదండి అయినా సొసైటీ అయినా దట్ విమెన్ ప్లేస్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇలాంటి చోట గవర్నమెంట్ కూడా ఆలోచించాలేమో అనిపిస్తుంది పర్టికులర్లీ ఫర్ విమెన్ అండ్ కౌన్సిలింగ్ సెంటర్స్ అయితే కంపల్సరీ కౌన్సిలింగ్ ఈ పర్టికులర్ గా పీసీఓడి వాళ్ళకి కౌన్సిలింగ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే డిప్రెషన్ లోకి అవునా అసలు పీసీఓడి ఉందా పీసీఓఎస్ ఉందా అని పక్కన పెడితే ఒక టీనేజ్ వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళకి టీనేజ్ లో అడుగు పెడుతున్నారు అనగానే వాళ్ళకి కౌన్సిలింగ్ సెంటర్స్ సెషన్స్ కూడా స్టార్ట్ అవ్వాలి చాలా అవసరం ఆ కౌన్సిలింగ్ లో ఇంకా చాలా మనకు తెలుస్తాయి కూడా అవును అవును కొంతమందికి ప్లేస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అవును ఏదైనా మనం హ్యాబిచేట్ చేసేది వాళ్ళకి అలవాటు చేసేది మదర్ అవును పర్టికులర్ గా ఇంట్లో సో మనము ఆ ఫుడ్ కానీ ఇవి కొన్ని విషయాలు మదర్ ఇంట్రెస్ట్ తీసుకుంటే పిల్లలకి ఇలాంటి సిచ్యువేషన్ రాదు ఎందుకంటే వన్స్ వాళ్ళు ఎప్పుడైతే ఇక్కడ వాళ్ళు ఆ బ్యాలెన్స్ చేయలేరు ఆ ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు పిల్లల కన్నా మదర్ ఎక్కువ సఫర్ అవుతారు ఏ మూమెంట్ లో పిల్లలు ఎలాగవుతు ఎలాగవుతున్నారు ఎలా బిహేవ్ చేస్తున్నారు సివియర్ గా ఉందో ఎంత సీరియస్ అవుతాదో తెలియదు వాళ్ళకి అది ఆ బెంగ కూడా డెవలప్ అయిపోతుంది ఎందుకు ఇలాగ ఉంటున్నారు దీనికి సొల్యూషన్ నే లేదా అని మదర్స్ కూడా ఈ ఎన్విరాన్మెంట్ ని ఫేస్ చేసి చేసి డిప్రెషన్ లోకి వెళ్ళిన వాళ్ళని కూడా నేను చూసాను సో ఇది రియలీ దీన్ని కంపల్సరీ సీరియస్లీ ఎవ్రీ వన్ హ్యాస్ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ విమెన్ హెల్త్ చాలా ఇంపార్టెంట్ పర్టికులర్ గా విమెన్ ఫస్ట్ రెస్పాన్సిబిలిటీ తీసుకోవాలి
సో దీస్ దీస్ ఆర్ ద ఇష్యూస్ బేసికల్ విత్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ ఇష్యూస్ అండి రైట్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి నమస్తే